เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ safety index future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดบวกขึ้นไปประมาณ5จุดก็วันนี้น่าจะกลับมาผันผวนอยู่ในกรอบโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของเรื่องการอนุมัติแผนช่วยเหลือของกรีซเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่นักทุนยังรอติดตามความคืบหน้าอยู่แต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการเก็งกำไรในเชิงบวกมาในระดับหนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ก็คงต้องระวังแรงขายทำกำไรที่มีออกมาขณะเดียวกันถ้าออกมาในเชิงลบก็ต้องระวังแรงขายเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามมองในเรื่องของอกระแสะเงินลงทุนที่อย่างไรเข้ามาต่อเรื่องแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองที่น่าจะยังคงเป็นแรงต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในเซ็ตฟิฟตี้ก็ยังช่วยจำกัดการอ่อนค่าของเซ็ตฟิฟตี้แล้วก็เซ็ตฟิฟตี้อินเด็กฟิวเจอร์ระหว่างวันโดยทั้งนี้มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคถึงแม้ว่าจะเริ่มมีเครื่องมือบางตัวเนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์บอสแต่ว่าทิศทางหลักเนี่ยก็ยังมองเป็นขาขึ้นแล้วก็ยังมองโอกาสที่ S50 S12 เนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบไฮเดิมบริเวณ806จุดดังนั้นเนี่ยยังแนะนำให้สถานะรอง S50 S12 ก็ยังถือต่อได้แล้วก็อาจจะแบ่งทำกำไรบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ806จุดส่วนสถานะใหม่ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาแต่ไม่หลุดระดับ787จุดก็สามารถเข้าไปเปิดสถานะรองได้สำหรับในส่วนของตัว Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ก็ยังคงปรับตัวลดลงติดต่อกันวันที่2มาที่ระดับ 0.79 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวในช่วงนี้ดูที่ระดับ 1.33 เท่าโดยมีในส่วนของ i m p i r a t i t y โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็อยู่ในระดับที่มากกว่า c อ l l Option ดังนั้นเนี่ยก็ยังสะท้อนภาพรวมของ s e t 50ที่คาดว่าจะยังแกว่งตัวผันผวนในทิศทางขาขึ้นต่ออย่างไรก็ตามยังแนะนำให้ทยอยปิดทำกำไรสำหรับผู้ที่เปิดสถานะช็อตพุทธในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์เจ็ดร้อยสี่สิบถึงเจ็ดร้อยห้าสิบจุดเนื่องจากว่าในส่วนของค่าพรีเมียมก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำมากแล้วแล้วก็ใกล้จะถึงระดับศูนย์ดังนั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ปิดทำกำไรได้ในช่วงที่เซ็ตฟิฟตี้ปรับตัวขึ้นระหว่างวันส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แนะนำ3ตัวคือ PTEPS 1 2 LSS 1 2แล้วก็ PTTS 1 2โดยในส่วนของตัวราคาน้ำมันเองก็มองเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของอการเข้าเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์เองโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากสัญญาณทางเทคนิคด้วยโดยเฉพาะในส่วนของตัว PTS 1 2เนี่ยเมื่อวานราคาก็ปรับตัวขึ้นปิดอินเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับโวลูมที่เพิ่มขึ้นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกอนอกจากนี้มองในเรื่องของอผลการดำเนินงานปี54ก็รายงานผลกำไรสุนทีเติบโต 25% จากปี53และมีในเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลที่ระดับ7บาทต่อหุ้นก็ทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาค่อนข้างมากในส่วนของตัวปรทอเองแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ก็ปรับตัวขึ้นตามหุ้นแม่ด้วยดังนั้นเนี่ยยังสามารถจะเปิดลองได้โดยจัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าดับ348บาทส่วนตัว PTEPS 1 2ก็สัญญาณทางเทคนิคก็เป็นบวกเช่นกันโดยราคาก็ปิดปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็มีโวลุ่มเข้ามาพร้อมกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ก็แนะนำให้เปิดสถานะรองได้โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าดับ181บาทสำหรับในส่วนของ LSS 1 2
เมื่อวานราคาก็ปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นเช่นกันพร้อมกับเห็นในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกโดยทั้งนี้มองในส่วนของปัจจัยบวกที่เข้ามาจากข่าวเรื่องอที่ LS เนี่ยเสนอผลตอบแทนให้กับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยสูงกว่ากลุ่ม TCC ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ที่ได้สิทธิพัฒนาที่ดินตลาดแถว3ย่านระยะเวลา30ปีก็เข้ามาเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้เห็นการกิงกําไรในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์แนะนําก็กิงกําไรรองในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 6.45 บาทสําหรับในส่วนของคอมมูนิตี้ฟิวเจอร์มองในส่วนของการเคลื่อนไหวของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future วันนี้อา,อาจจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมา,าขณะที่ยูโรเองเนี่ยร่วงลงเทียบจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐจากระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ในช่วงเช้านี้โดยมองในเรื่องของความคาดหวังว่าผู้กำหนดนโยบายของยูโรโซนเนี่ยจะอนุมัติมาตรการช่วยเหลือกรีซได้ถูกบดบางด้วยความยิตกในเรื่องของอมองในเรื่องของการอุปสรรคที่ยากลำบากเกี่ยวกับการที่ยูโรจะแก้ไขในส่วนของอภาพเศรษฐกิจที่มองว่ายังน่าจะอยู่ในทิศทางที่ถดถอยลงก็ทำให้มีแรงซื้อกับเข้ามาในส่วนของตัวอดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีแรงขายออกมาในส่วนของยูโรทำให้มองว่าเป็นแรงกดดันส่วนหนึ่งต่อทิศทางของตัวราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนซ์โดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสปอตโกเช้านี้ก็ค่อนข้างทรงตัวเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้อยู่ที่ระดับ 1,735.25 เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 33.55 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองอยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงมา 0.93 เหรียญมาเทียบดับ 120.84 เหรียญต่อบาเรลโดยทั้งนี้ก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่าในส่วนของอิหร่านมีการดำเนินการที่จะลดการขายน้ำมันให้กับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวต่อไปอทั้งนี้ในส่วนของตัว Go Future เองก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อต่อไปใน GFG 1 2แล้วก็ GF 1 0 G 1 2โดยมองกับการเคลื่อนไหวที่ระดับ 25,100 ถึง 25,600 บาทส่วน Silver Future ก็ยังแนะนำกรอบเดิมคือ s v g 1 2ให้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 1,020 ถึง 1,070 บาทส่วน Brent Crude Oil Future สถานะรองที่เปิดเอาไว้ใน BRS 1 2อาจจะทยอยทำกำไรออกไปก่อนบางส่วนส่วนสถานะใหม่เนี่ยให้รอยอดตัวแต่ว่าไม่หลุดระดับ 3,685 บาทเพื่อเข้าเปิดสถานะรองปิดการประชุมในส่วนของตลาดพันค่ะ